In arrivo 55 migranti da nave emergency a Marina di Carrara verranno accolti alla IM. Vice ministro Rixi in visita a Massa con il candidato Persiani ha parlato della variante Aurelia. Direzione generale della Monasterio, riconfermato Marco Torre per altri tre anni. Taglio del nastro per il nuovo Help Center di Viareggio, accoglierà le persone disagiate. Food Expo Versiglia, cultura enogastronomica e produzioni locali, partecipa anche il Parco delle Apuane. A tutti buonasera, i titoli che avete sentito sono quelli delle principali notizie di cui ci occuperemo. Cominciamo con l'arrivo della nave Emergency, lo avete sentito, è previsto per domani mattina a Marina di Carrara. Life Support, questo è il nome della nave, con a bordo 55 migranti. Verrà messo in campo il protocollo già sperimentato per lo sbarco della Ocean Vikings. Sentiamo il servizio che è stato curato da Rossella Barattini. È previsto per domani mattina, mercoledì 19 aprile, l'arrivo sulla banchina tagliercio del porto di Marina di Carrara della nave Live Support di Emergency con a bordo ben 55 migranti soccorsi in acque internazionali. A coordinare tutte le operazioni di accoglienza è la prefettura di Massa Carrara guidata dal prefetto Guido Aprea, mentre il comune di Carrara metterà a disposizione il padiglione della IM Carrara Fiere dove verranno trasportati i migranti una volta scesi dalla nave, come già era accaduto nel gennaio scorso con l'arrivo della Ocean Vikings. Come spiegato dalla sindaca di Carrara Serena Righi, alla IM oggi sono già stati installati i box per le visite mediche e le postazioni per il riconoscimento e le identificazioni da parte delle forze dell'ordine. Secondo lo stesso schema già sperimentato lo scorso 30 gennaio in occasione appunto dell'arrivo della nave Ocean Vikings, i migranti saranno accolti direttamente sulla banchina Tagliercio e poi condotti a bordo di Pulmini fino al vicino centro fieristico dove potranno bere, mangiare e ricevere vestiti puliti prima di essere smistati in diversi centri di accoglienza in Toscana e in altre regioni. La nostra protezione civile, gli assistenti sociali e tutto il personale del comune è in continuo contatto con la regione e la prefettura, concluso la Righi, e faremo tutto il possibile perché tutte le operazioni si svolgano nel miglior modo possibile. In occasione dello sbarco dei 55 migranti della ONG Life Support, l'azienda USL Toscana Nord-Ovest partecipa sia come emergenza territoriale che con l'assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera. In particolare, come evidenzia il direttore dell'area Emergenza Urgenza 118, Andrea Nicolini, l'assistenza sanitaria ai migranti avrà inizio anche in questo caso con l'arrivo eh, nel porto della nave. Infatti, unitamente al personale sanitario del la sanità marittima salirà a bordo un infermiere del 118 con la funzione di direzione delle squadre di recupero che effettuerà il triage dei migranti valutando le varie situazioni e le eventuali priorità nello sbarco. Sulla banchina sarà presente un'ambulanza per le emergenze, mano a mano che scenderanno a piccoli gruppi i migranti verranno fatti salire sui pulmini della Croce Rossa per giungere a Carrara Fiere dove verranno effettuati controlli sanitari più accurati. A Carrara Fiere sarà attivo un posto medico avanzato con personale medico e infermieristico. La nostra pagina politica. Il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi era presente questa mattina a Massa per parlare con il candidato a sindaco Francesco Persiani del progetto della variante Aurelia. Nel corso dell'incontro non ha mancato di sottolineare l'importanza dell'intervento di restyling di Piazza della Stazione. Sentiamo. Oggi a Massa ci siamo recati a parlare con i cittadini per verificare la fattibilità della modifica della viabilità sull'Aurelia realizzando un nuovo raccordo che consentirà di liberare il centro della città e riqualificare i quartieri spostando il traffico all'esterno, soprattutto il traffico veicolare pesante. L'intervento è già finanziato di 43 milioni è in attesa della procedura di via che nelle prossime settimane verrà sollecitata per far sì che l'opera venga finalmente realizzata dopo tanti anni d'attesa eh, nei, nei prossimi anni. Poi siamo venuti qui in piazza della stazione perché è un'operazione di riqualificazione su cui il Ministero ha puntato moltissimo insieme al Comune e a sistemi urbani, sono stati spesi oltre un milione di euro per riqualificare un'area che era degradata. 
eh, uno degli obiettivi che si è dato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sotto la gestione di Matteo Salvini è quello di rendere sicure le stazioni e i convogli ferroviari per invogliare la gente a riutilizzare il mezzo ferroviario e quindi abbiamo creato un, um, un gruppo di lavoro insieme a Treni Italia, eh, a grandi stazioni e a sistemi urbani e a FS Security, la nuova società sulla sicurezza integrata all'interno e fuori delle stazioni e sui convogli ferroviari per garantire a passeggeri e utenti la possibilità di utilizzare i nostri luoghi delle stazioni. Sarà previsto poi anche il rifacimento eh, della, della stazione che è vincolata dalle belle arti quindi con dei tempi un po' più lunghi eh, entro il 23 sarà completato il sottopasso e la digitalizzazione dei sistemi informativi interni anche dal punto di vista turistico, è chiaro che a noi interessa rilanciare il sistema di trasporto su ferro anche magari creando dei nuovi eh, intercity moderni e quindi andando nei prossimi anni ad acquistare e a rinnovare completamente la flotta che ricordiamo in questo momento il paese per quanto riguarda gli intercity ha i treni più vecchi d'Europa. Il comitato no variante Aurelia si è espresso in merito al progetto sostenendo che siano stati riportati errori e incorrettezze. Sarebbe sbagliato per il comitato dichiarare che la variantina Aurelia è finanziata con i fondi del PNRR, inoltre per il comitato non risolverebbe il problema del traffico. Per la sola variantina è previsto un costo di 43 milioni di euro, riferisce il comitato, con l'abbattimento di case e altre criticità a cui si aggiunge la realizzazione della nuova casa della salute alla stazione, per la quale non è chiaro come conciliare la realizzazione di una strada extraurbana con l'accesso e la fruizione dei servizi per le persone fragili. Il ministro delle infrastrutture ha detto che i soldi vanno spesi bene perché nessuno li regala. Hanno concluso i membri del comitato del no. Per questo il comitato no variante Aurelia continua a formulare osservazioni su un progetto dalle mille criticità e non più attuale, basandosi su informazioni reali e chiede un tavolo di confronto serio. Elda Baldi, capolista del Movimento 5 Stelle alle prossime amministrative, illustra uno dei punti programmatici particolarmente importante per il Movimento. Secondo Baldi l'accessibilità deve essere il valore che definisce e misura la qualità dei progetti e dei servizi rivolti alle cittadine e ai cittadini e per questo ritiene necessario rimuovere tutte le barriere che impediscono il diritto di usufruire dei servizi erogati dal Comune in autonomia e in pieno svolgimento e coinvolgimento nella vita pubblica e sociale della città. Segnali e percorsi tattili sul pavimento e mappe a rilievo negli uffici pubblici comunali l'installazione di segnalatori acustici in tutti i semafori della città, segnaletica ed in comunicazione aumentativa alternativa nella città, diffusione di servizi di interpretariato per l'accesso ai pubblici servizi delle persone con sordità o ipoacusia. Infine Baldi ha dichiarato di voler garantire alle persone con disabilità l'integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare. Il candidato a sindaco Cesare Ragallini ha firmato la proposta dell'istituzione di una stazione unica fra Massa e Carrara da realizzare nei prossimi cinque anni nell'area della fermata di Massa Scalo e che secondo lui diventerà lo strumento principale per ridurre traffico e inquinamento su via Carducci e dare alla nuova città una linea di collegamento. Ragallini propone un progetto che dovrà vedere la collaborazione fra le due amministrazioni di Massa e di Carrara per trattare con Ferrovie dello Stato che a sua volta potrà avere importanti vantaggi gestionali dalla stazione unica. Il candidato a sindaco ha annunciato però che non significa rinunciare alle due stazioni del tutto e che bisognerà individuare nuove funzioni e una rinnovata organizzazione degli edifici presenti. Ragallini ha aggiunto inoltre che il piano deve inserirsi in un'ottica di metropolitana di superficie grazie alla quale potranno elaborare con ferrovie linee di collegamento rapide e di breve tratta con altra frequenza di passaggio. L'ambasciatore ha infine proposto la possibilità di fermare senza arrecare danni la realizzazione di casa e ospedale di comunità nell'area dell'ex scalo merci di massa approvato durante l'amministrazione di centrodestra. 
L'ex sindaco Francesco Persiani in questi giorni ha sottolineato le attenzioni che nei cinque anni di amministrazione ha dedicato al Castello Malaspina e che ha visto l'aggiudicazione per la gestione del castello alla cooperativa qualificata Hurt e l'avviamento della procedura per il federalismo demaniale che consentirà di acquisire al patrimonio del comune il castello. Infine sul tavolo una nuova convenzione di utilizzo che proprio in questi giorni ha visto la conclusione dell'iter. Persiani ha evidenziato le esposizioni d'arte di valore nazionale e internazionale che si sono tenute nel castello in questi anni e il problema della raggiungibilità per tutti, sottolineando che il progetto di installare un ascensore per agevolare l'accesso al castello non è stato approvato dalla soprintendenza. Il candidato a sindaco invece infine ha dichiarato la sua intenzione di proseguire il percorso già avviato per la valorizzazione del Castello Malaspina, creando al suo interno un museo e a presentare al suo interno grandi mostre. Un'altra scuola a rischio chiusura. Sul tema è intervenuta l'ex assessore all'istruzione della giunta persiani, Nadia Marnica, candidata con la lista civici a Puani a sostegno di Francesco Persiani. Secondo Marnica c'è stata poca lungimiranza e sottolinea come ogni anno una scuola di un quartiere periferico venga colpita dalla riduzione di organico. Questa volta la scuola che soffre è Alteta, un presidio importante per questo quartiere, oltre che una scuola che ha investito in strumenti didattici e nei percorsi per i ragazzi disabili. Marnica ha evidenziato il fatto che quest'anno in prima ad Alteta si sono iscritti otto alunni, mentre sono state concesse due classi prime a Castagnola, dove gli alunni erano 29 per ciascuna classe. Ha proposto di fare una classe a Castagnola e una ad Alteta e si è appellata la dirigente scolastica e la dirigente dell'USP per rivedere questa piccola parte di organico interno al circolo. L'ex assessore allo sport di massa Paolo Balloni è intervenuto per esprimere la propria soddisfazione per l'inizio dei lavori di rimozione rifiuti dall'area sportiva di Turano. I lavori, riferisce, sono stati attuati come auspicato dall'amministrazione Persiani, dal comune di Massa, dopo aver attivato i necessari percorsi per la tutela dell'interesse pubblico a seguito del brutto capitolo in cui il precedente gestore decise arbitrariamente di demolire diverse strutture, abbandonando poi le macerie con conseguente ordinanza di revoca della gestione da parte del settore sport. Da quel momento l'amministratore Persiani, come riferito da Balloni, ha intrapreso diversi percorsi volti alla riattivazione della struttura sportiva, finalizzati alla presentazione di un progetto PNRR per la ristrutturazione e creazione di nuovi servizi sportivi e pubblicando un bando per la gestione attraverso il regolamento della cittadinanza attiva vinto dalla ASD Poggioletto nel novembre del 2022. Questo luogo di sport rappresenta, secondo l'ex assessore allo sport, un presidio irrinunciabile di salute e aggregazione che dovrà essere potenziato nell'interesse degli abitanti del luogo e a servizio dell'intero movimento sportivo cittadino. Marco Guidi, ex assessore ai lavori pubblici e candidato a sindaco di Massa, ha annunciato un'iniziativa di ascolto e confronto con i cittadini. Tutti coloro che vorranno fare domande, dare consigli e parlare delle problematiche della comunità potranno contattarlo direttamente al numero 331 399 3364 oppure inoltrare una mail all'indirizzo scrivimi chiocciola guidisindaco.it. Sarà lui a rispondere direttamente alle richieste pervenute. Si terrà venerdì a Massa presso il Teatro dei Fratelli Cristiani un convegno la tutela della costa, erosione, balneazione, turismo a cui parteciperanno i BIG di Forza Italia. Aprirà i lavori il responsabile enti locali provinciale Matteo Bertucci candidato al Consiglio Comunale che introdurrà il candidato a sindaco Francesco Persiani a fianco del quale presenterà il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi. A seguire parola alle tre deputate toscane di Forza Italia, Deborah Bergamini, Chiara Tenerini ed Erika Mazzetti. Chiuderanno i lavori il coordinatore regionale Marco Stella e il senatore Massimo Mallegni. Fra i temi all'ordine del giorno anche gli effetti della direttiva Bolkestein, ovvero la mappatura dell'intero territorio nazionale, l'istituzione di un tavolo tecnico e la sospensione delle procedure di evidenza pubblica.
c'è ancora una notizia che riguarda sempre la pagina politica che parla dell'associazione di promozione sociale Rivoluzione Allegra che invita la cittadinanza a prendere parte al quinto appuntamento del nuovo anno della rassegna di incontri 6 a Puano Se che si terrà venerdì 28 aprile alle 21.30 presso il Teatro dei Fratelli Cristiani, presso la scuola San Filippo Neri a Massa. Ospiti della serata tutti gli otto candidati alla carica di sindaco della città, ovvero Andrea Barotti, Daniela Bennati, Marco Guidi, Marco Lenzoni, Guido Mussi, Francesco Persiani, Cesare Ragaglini, Enzo Romolo Dricci. Durante la parte Prima i candidati presenteranno i rispettivi programmi elettorali, nella seconda dopo l'esibizione del gruppo musicale si confronteranno sui temi e domande specifiche da parte della stampa e del pubblico. C'è la pubblicità, ci sono anche altre notizie, vi aspetto a tra poco. cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Recandoci all'isola per conferire il multimateriale, possiamo tranquillamente inserire i rifiuti sfusi, riducendo così il rischio che sacchi troppo voluminosi producano l'effetto tappo sulla bocchetta della torretta. Anzi, prendiamo la buona abitudine di dotarci di una sporta riutilizzabile per conferire il rifiuto. Quando conferiamo il multimateriale nei sacchi, ricordiamoci di ridurne il volume. Infatti, sacchi troppo voluminosi potrebbero ostruire la bocchetta di immissione presente nella torretta. Conteniamo il volume. Non hai la tessera? Richiedila! Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede Asmiu in Via dei Limoni. Asmiu l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni! La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze! General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato! General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. Voglia di primavera? Voglia di MB Garden. Dal seme all'olivo secolare, passando per tutte le fioriture primaverili, i terricci, i concimi, le sementi, le piantine per l'orto, con in più tutti i consigli per avere un giardino più bello di quello del vicino. Ah, le azalee sono in offerta! Dal 16 al 23 aprile, vaso 16 a 5,50 euro e vaso 18 a 8,50 euro. Vi aspettiamo! Vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto! Con le attrezzature noleggiate da Ital Nolo ha trasformato la nostra casa in una reggia! <ride> Ital Nolo! Tutto il bello del fare. La macchina, 
Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. A Puana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? <ride> Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Spidi, via Zara 810, Marina di Massa. Quando mi è stato chiesto di candidarmi è sorta l'obiezione che di questi tempi ci vuole un bel coraggio a mettersi in politica. Invece non ne occorre. Basta la consapevolezza che quello che fai non è dettato da scopi edonistici o egoistici, ma è finalizzato al miglioramento della meravigliosa città nella quale hai avuto la fortuna di nascere e di vivere. È innegabile che Massa ha subito un degrado economico e sociale che l'ha relegata agli ultimi posti in tutta l'Italia centro-settentrionale. Peggioramento ingiustificabile, considerando che abbiamo un patrimonio naturale unico ed una potenzialità immensa, attesa sia alla posizione strategica sia alla complessità del territorio. Ancora l'arte. Candidare Massa a Capitale della Cultura per il 2028 trecentennale della nascita di Alessandro Guglielmi è un obiettivo ambizioso ma realizzabile. Altri progetti fattibili sono il recupero filologico del pomeriggio ducale, l'ampliamento della biblioteca comunale negli spazi di Palazzo Bodiglion, la creazione di un percorso artistico negli spazi verdi di un museo storico cittadino. Vi sono poi beni di grande interesse quali il Castello Malaspina, Palazzo Ducale, Villa Rinchiostra, Villa Massoni, il Teatro Guglielmi, il Rifugio Antiereo, il Duomo, il Museo Diocesano, che, valorizzati e utilizzati in sinergia tra loro, potrebbero fare in massa un centro di interesse nazionale. Diamo valore alla città, votate Repubblicano, votate Guido Mussi. Marco Torre riconfermato per altri tre anni alla direzione generale della Fondazione Monasterio dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni. Sentiamo Andrea Nicolini. Marco Torre riconfermato alla direzione generale di Fondazione Monasterio. Questa mattina la firma dell'atto con cui il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni ha rinnovato l'incarico a Torre affedandogli il secondo mandato triennale. Marco Torre è alla guida dell'ente che gestisce l'ospedale del Cuore di Massa e l'ospedale San Cataldo CNR di Pisa dal 2020, assumendo il primo incarico pochi giorni prima dell'emergenza pandemica che ha chiamato l'intero sistema sanitario a una profonda riorganizzazione. Nell'ambito di quella riorganizzazione, monasteri e suoi ospedali hanno svolto un ruolo fondamentale. La task force toscana li ha individuati come strutture no-covid deputate a garantire, in particolare durante la fase del lockdown, i percorsi clinici legati alle reti assistenziali tempo dipendenti, come la rete della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e la rete dell'infarto acuto. Marco Torre è esordito alla guida di monasterio in piena fase pandemica, inaugurando nuovi percorsi di condivisione interni alle strutture ospedaliere che monasterio ha ribattezzato Call for Ideas, meeting online per disegnare progetti condivisi che si sono tradotti nella stesura del primo piano strategico di Fondazione Monasterio. La Regione ha confermato alla Direzione Generale Marco Torre apprezzandone i risultati raggiunti in termini di qualità della cura e della ricerca durante il primo mandato. Eh, io ho fatto la scelta anche 
ascoltando eh, il magnifico rettore dell'Università di Pisa, eh, il CNR con la Presidente Carrozza, eh, sulla riconferma di questo giovane, eh, perché è giovane, dirigente che si è ben distinto nel dare al monasterio quella prospettiva che ha portato l'ospedale pediatrico chirurgico più importante in Italia a diventare un centro di chirurgia a livello del cuore sul piano nazionale di assoluto livello ma contemporaneamente sul monasterio l'università di Pisa conta molto anche per le prospettive di ricerca che stanno eh, con il piano nazionale di ripresa e resilienza dando eh, linee di azione di particolare interesse e proprio per questo grazie a Marco Torre per il lavoro che ha fatto e che lo porta ad essere fra i principali punti di riferimento per il management sanitario nella nostra regione. Sono grato al Presidente Gianni per avermi confermato la fiducia e alla Presidente del CNR, professoressa Maria Chiara Carrozza, per aver condiviso la scelta, ha dichiarato Marco Torre. La conferma mi consente di dare continuità ai progetti avviati. Il nostro obiettivo è finalizzare il percorso IRCCS, fare di monasterio un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, aprendo a collaborazioni con il mondo della ricerca e potenziando nel carattere internazionale. I pilastri rimarranno quelli di sempre, ricerca e cura. L'amministrazione di Carrara ha incontrato nel pomeriggio di lunedì i rappresentanti di studenti, insegnanti e genitori del liceo Montessori Repetti per discutere della carenza di aule che da tempo ormai condiziona l'intero istituto. Presenti all'incontro, oltre alla dirigente scolastica Alessandra Carozzi, anche il capo di gabinetto della provincia Pietro Leoncini e l'architetto Marina Tongiani. La problematica principale ribadita è la mancanza di aule per il liceo delle scienze umane che si trova in via Marco Polo. Si tratta di una criticità che va avanti ormai da anni, a cui per ora si è sopperito trasferendo alcune classi nella sede del liceo classico a Fossola. Essendo il Montessori Repetti una scuola superiore, eh, sulla sua gestione e la responsabilità delle scelte sono a carico della provincia, che per questo ha partecipato all'incontro con due suoi tecnici in capo al comune. La sindaca Righi ha ricordato durante questo incontro che c'è un progetto legato alla premialità prevista dall'articolo 21 del regolamento sugli agri marmiferi che prevede un importante intervento strutturale sulla sede di via Marco Polo del liceo delle scienze umane. Nello specifico si dovrebbe realizzare, grazie all'investimento di un privato, una nuova palestra, ma l'amministrazione si sarebbe impegnata ad intervenire per una possibile rimodulazione del disegno che permetta piuttosto la costruzione di nuove aule. Taglio del nastro questa mattina a Viareggio per lo spazio che ospiterà un help center e un appartamento dedicato all'emergenza abitativa madre-bambino. Un progetto nato grazie alla collaborazione tra il Comune di Viareggio, Ferrovie dello Stato Italiane e Regione Toscana. Accogliere e sostenere le persone senza dimora e in situazioni di grave marginalità. È con questo obiettivo che alla stazione di Viareggio nasce l'Help Center, inaugurato proprio questa mattina. Un progetto reso possibile dalla collaborazione tra il Comune di Viareggio, Ferrovie dello Stato Italiane e Regione Toscana. L'Help Center rientra nella rete coordinata dell'Osservatorio Nazionale della Solidarietà delle Stazioni, progetto di Ferrovie dello Stato Italiane e ANCI, che conta ad oggi 20 Help Center in altrettanti terminal ferroviari. L'Help Center di Viareggio, che in Toscana si affianca a quello della stazione Santa Maria Novella di Firenze e della stazione di Pisa San Rossore e della stazione poi di Grosseto, si trova in Piazza Dante, al piano terra di locali concessi in comodato d'uso gratuito dal gruppo Ferrovie dello Stato. Al piano superiore invece un appartamento che è stato completamente ristrutturato dal comune di Viareggio per un investimento totale di 80.000 euro e arredato grazie alla disponibilità di Ikea Pisa che ha donato tutti i mobili. Lo spazio è dedicato alle mamme con figli in emergenza abitativa a tre nuclei massimo per un totale di sette posti letto. L'Help Center offrirà invece servizi di ascolto, orientamento e presa in carico di persone senza dimora ed adulti in condizioni di grave marginazione sociale. Nello specifico garantirà l'accesso delle persone in condizioni di povertà estrema ai servizi presenti sul territorio, provvederà all'invio e all'accompagnamento degli utenti presso i servizi socio-assistenziali territoriali e ai servizi sanitari. 
Inoltre, si attiverà per rispondere in modo coordinato e tempestivo ai bisogni primari delle persone in condizioni di povertà estrema. In questa prima fase l'Help Center sarà aperto due giorni a settimana per tre ore al giorno. Con la presenza dell'Help Center in un luogo strategico della città si intende intercettare le fasce più deboli e prendere in carico le persone, avviandole verso percorsi di reinserimento sociale anche attraverso la collaborazione con le istituzioni, il servizio sociale e il mondo del volontariato e delle cooperazioni sociale. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte l'assessore al welfare del comune di Viareggio Sara Grilli e Paola Longobardo, responsabile People Care di Ferrovie dello Stato Italiane. In rappresentanza poi del negozio Ikea Pisa, il responsabile del negozio Marco Berreto e la responsabile delle risorse umane Azzurra Frosini. È mancata alle 7.30 di oggi, martedì 18 aprile, mentre era ricoverata all'ospedale San Camillo di Forte dei Marmi, Anna Marcacci la mamma di Paolo Brosio, giornalista e conduttore, aveva compiuto 102 anni lo scorso 7 aprile, circondata dall'affetto di tantissime persone. A ottobre 2022 era stata colpita da un grave scompenso cardiaco che poi era riuscita a superare. Anna Marcacci Brosio era nata a Marina di Pisa il 7 aprile appunto del 1921, a cavallo fra le due guerre mondiali e in una bellissima villa sul lungomare a ridosso degli scogli. Poi l'adolescenza per l'amatissima Pisa, un periodo anche drammatico, farà bombe, sfollati, che la portò nel cuore della campagna pisana a Lari e a Cevoli per sfuggire ai rastrellamenti dei tedeschi e soprattutto dalle SS. Da tempo Anna, dopo 30 anni passati in Piemonte con il marito Domenico Ettore Brosio, fra le colline del Monferrato, Viveva a Vittoria Puana in Versiglia con il figlio Paolo. Anche il sindaco Bruno Murzi, l'amministrazione comunale e la comunità di Forte dei Marmi si stringono al dolore di Paolo Brosio per la perdita della sua cara mamma Anna. Al Cordoglio si unisce anche la nostra redazione. E cordoglio anche per la scomparsa di Roberto Donati, dipendente per 36 anni del comune di Carrara, dove ha ricoperto per quasi 10 anni il ruolo di ragioniere capo fino alla pensione. Con lui se ne va un pezzo di storia del comune, riferiscono con commozione da Palazzo Civico le colleghe e i colleghi che lo hanno conosciuto e hanno condiviso con lui lunghi anni di attività lavorativa, ricordandolo per la professionalità, la dedizione e l'attaccamento al servizio pubblico. Sempre pronto a collaborare con tutti a risolvere i problemi che gli venivano sottoposti con disponibilità e gentilezza, è stato un faro per tutto il comune, così come è stato faro del centrocampo quando faceva la partitella settimanale di pallone alla quale non mancava mai. L'amministrazione comunale e i dipendenti rivolgono alla famiglia sentimenti di vicinanza in questo momento di dolore e naturalmente al cordoglio si unisce tutta la redazione di Antenna 3. Anche il Parco regionale delle Alpi Apuane parteciperà al Food Expo Versiglia, manifestazione dedicata alla cultura enogastronomica e alle produzioni locali. Anche il Parco regionale delle Alpi Apuane parteciperà al Food Expo Versilia 2023, l'evento fieristico in programma dal 22 al 24 aprile, dalle 10 alle 20, al Principino di Viareggio. Si tratta di una manifestazione dedicata alla cultura enogastronomica e alle produzioni locali aperta al pubblico e agli operatori del settore, a cui quest'anno prenderà parte anche il parco con aziende e produttori del territorio. Il primo appuntamento alla scoperta delle Apuane è in programma sabato 22 aprile dalle 15 alle 16, con i sapori della biodiversità delle Alpi Apuane presso la Sala Pergola, talk con Ilaria Rosani e i produttori del Parco delle Apuane. Le Alpi Apuane sono un'area di elevata biodiversità vegetale, resa possibile anche grazie all'isolamento geografico di questa catena montuosa e che si rispecchia anche nei sapori e nelle pietanze, dolci o salate, delle varietà che qui trovano terreno fertile per crescere e nutrire le comunità locali. Durante questo momento divulgativo, in cui si parlerà del Parco regionale delle Alpi Apuane e del suo impegno di recupero dell'agrobiodiversità, Alcune delle realtà legate al parco proporranno degli assaggi dei loro prodotti al pubblico. Domenica 23 aprile dalle 16.30 alle 17.30 il direttore del parco Antonio Bartelletti parteciperà al talk dal titolo La dolce farina di castagne tra storia, arte e cultura, sapori, economia e resilienza. Infine il parco è ancora protagonista allo show cooking, alla scoperta delle farine delle apuane. In programma lunedì 24 aprile dalle 12.30 alle 13.30 con Rosita Puppa, Francesca Bernardi, Moreno Gherardi, Cristiana Gherardi e Federico Gherardi. 
al centro le farine speciali del corniolo per riportare all'attenzione del palato sapori particolari con la farina di pomodoro fragola varietà della garfagnana a rischio di erosione genetica per un piatto salato a base di uova e le farine castagne del ristorante sotto la loggia prodotta ancora come un tempo ideale per i ravioli di castagne e per infine le frittelle di ciaccio Il comune di Tresana ha ottenuto un importante finanziamento per il progetto Rigenerazione Toscana. Il sindaco Matteo Mastrini ha spiegato che grazie a questo contributo regionale sarà effettivamente garantito il diritto al gioco che diventerà l'obiettivo principale di una nuova area inclusiva all'interno del Parco Fiera di Barbarasco. Si tratta infatti di giochi progettati per essere fruibili da bambini con qualsiasi abilità motoria e cognitiva, il tutto senza la necessità di ricorrere ad un adattamento del gioco o all'aiuto da parte degli adulti. Attraverso una progettazione attenta i più piccoli e le loro famiglie potranno costruire nuove relazioni promuovendo l'inclusione sociale nel modo più bello, quello del gioco all'aria aperta. L'inaugurazione si terrà sabato 29 aprile alle 11.30 alla presenza delle autorità locali e di un rappresentante della regione toscana. Con la deposizione di una corona dall'oro alla casa natale di Via Mazzini, l'amministrazione comunale di Pietrasanta insieme al presidente del premio internazionale Barsanti e Matteucci, Andrea Biagiotti e a una delegazione del Rotary Club Viareggio Versiglia, ha ricordato il 159 anniversario della morte di padre Eugenio Barsanti, nato a Pietrasanta nel 1821 e con l'ingegner Felice Matteucci, primo inventore e costruttore del motore a scoppio. Nell'occasione è stato ricordato come siano già in corso i lavori per scegliere il prossimo vincitore del premio internazionale che dal 2000 il Comune ha istituito per ricordare il suo illustre concittadino con un occhio attento allo sviluppo tecnico, scientifico e di sostenibilità ambientale nel settore dei motori. A padre Barsanti, deceduto il 18 aprile 1864 a Sereng in Belgio, è dedicato anche il museo a Palazzo Panichi. Nelle giornate di giovedì 20 aprile, presso la farmacia comunale numero 1 in piazza De Gasperi a Massa, quella di fronte al tribunale, e di venerdì 21 aprile presso la farmacia comunale 3 all'interno del centro commerciale Maremonti, sempre a Massa, si svolgeranno due mattinate di visite gratuite dedicate alla prevenzione delle patologie e dei disturbi uditivi. Può partecipare a queste due giornate chiunque stia sperimentando un calo della funzionalità uditiva. La visita in farmacia consiste in un'analisi volta a quantificare due parametri principali. Lo stato di salute del canale uditivo attraverso un esame detto video otoscopia e la capacità uditiva attraverso un test audiometrico in cuffia. Una volta inquadrata la situazione, gli esperti in farmacia sapranno consigliare il percorso più adatto al mantenimento o al recupero della salute dell'udito. L'esame dura in tutto una ventina di minuti e sarà eseguibile dalle 9.30 alle 12.30. Per prenotare è sufficiente telefonare in farmacia oppure al 328 54 63 501 o recarsi direttamente presso le farmacie. Fare prevenzione in ambito sanitario consente sempre più spesso di poter affrontare per tempo le diverse patologie e se non sconfiggerle sicuramente ridurne le conseguenze garantendo una migliore qualità della vita e questo è lo scopo di Lions in piazza, la manifestazione che è giunta all'ottava edizione promossa dal Lions Club Massa e Carrara Ost in programma a Massa in Piazza degli Aranci domenica 23 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Questa iniziativa è stata presentata nella sede della provincia di Massa Carrara che la patrocina insieme alla regione toscana e ai comuni di Massa e Montignoso da Daniele Lucchesi, presidente del locale Lions Lino Colombani Giorgio Ricci, presidente del Comitato Massa Carrara della Croce Rossa, Pietro Bianchi, presidente della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, e Franca Leonardi, presidente dell'ATMAR, l'Associazione Toscana Malati e Reumatici. Chi verrà a Lions in piazza troverà a disposizione medici e specialisti per un controllo in 12 settori, cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, 
neurologia, oculistica e molto altro. Alle 16 infine il programma prevede la simulazione da parte della Croce Rossa italiana di un intervento di soccorso per incidente stradale. E adesso ci sono i vostri auguri con i festeggiati di oggi. Giovedì alle 15 in sala di rappresentanza del Comune di Carrara l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara organizzerà in occasione della giornata nazionale della donazione di organi e tessuti un evento sull'importanza della donazione rivolto ai cittadini e ai professionisti sanitari. Questo appuntamento nato da un'idea di Sara Diamanti, infermiera che fa parte del percorso dedicato alla donazione, ha ricevuto il patrocinio di Comune di Carrara, Aido, Admo Toscana, Avis Regionale, regionale e zonale Massa Carrara, Adisco Apuania e vedrà la partecipazione di infermieri, medici, cittadini e rappresentanti delle varie associazioni con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione e riflettere insieme sulla tematica. C'è ancora tempo fino a domenica 30 aprile per presentare la domanda di iscrizione all'asilo nido comunale Il Girasole in via circonvallazione Dante Alighieri ad Aulla. L'asilo nido comunale accoglie 40 bambini di età compresa fra i 5 e i 36 mesi di età e sarà aperto dal 1 settembre 2023 al 14 agosto 2024. L'avviso pubblico con i maggiori dettagli e il modulo di domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Aulla all'indirizzo www.comune.aulla.ms.it nella sezione avvisi e comunicati. Alberico Evani, detto Chicco. Allenatore di calcio ed ex calciatore italiano sarà presente sabato 29 aprile alle 17 presso il MUG 2, il Museo Ugo Guidi 2 di Massa per parlare al pubblico del suo libro dal titolo Non chiamatemi Bubù. A moderare l'incontro sarà Clara Mallegni, direttore del museo e la partecipazione del giornalista Gianluca Tinfena. Durante l'evento verrà presentata la canzone dedicata al museo Mug 2, interpretata dalle chitarre scintillanti e dal maestro Massimo Montaldi. Allora abbiamo adesso le previsioni del tempo, quindi il bollettino meteorologico con Meteo Pane. Il Meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per mercoledì 19 aprile. Prevalenza di cielo sereno, temperature minime in calo, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Giovedì 20 aprile. Nuvolosità variabile, temperature stazionarie, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Andamento nei giorni successivi. Stabilità diffusa, temperature in aumento, venti deboli e mare poco mosso. Per aggiornamenti meteoapuane.it Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo. Il nostro telegiornale è terminato, grazie per la vostra attenzione, l'appuntamento è per domani, buona serata a tutti, arrivederci.